शुरे मान शुने फल ना कि तेम फल रास्ता घाटे मेरे उत्तप्त कर गाँस हिसाब से अपना आब्बा मन है यार सब आंटी उत्तप्त करें कारण हिसाब तो तई बोले कि कौन भाई हमें ओ दिनों देखी अपन आब्बा पुकुर पर लुखा लुखा शिपन बहुत गोसल देखते हैं सरि भाई मुख खुश बेर हिसाब मिले गेम गाँस तेम तर फल धन्यवाद इतने धन्यवाद देर की आसान एक जो मुसलमान हिसाब से अन्ायर प्रतिबाद कराटाई हलो हमार इमानी दायित्व अच्छा ऐलेगुलो जो अपने रास्ता घाट ये उत्तप्त तो करें अपना कि आसले चेयरमैन पोला तो तय गेस कोई ना भय एक जो मुसलमान शुद्म आल्लाह के भय करा उचित अन्न का ना अपना के तो ग्रामे आगे देखी नहीं आपने के हमें हाफेज मोहम्मद बजरुल इसलम एवे रमजान अपन ग्रामे मस्जिद तारावी नाम पढ़ान दावत पे अच्छा अपन ग्रामे मस्जिद तो यही दिखे तईना हाँ जान सामने ही आसलम जमी जीतनी 
হুজুর ওয়ালাইকুম আসসালাম এই সব কি হুজুর কালকে থেকে তো রোজা তাই আমি ভাবলাম পুরো রমজান মাসে খাওয়া আমি আজকেই খাওয়া ফলাম আচ্ছা হুজুর আপনি কি কিছু খুঁজতেছেন হ্যাঁ আমি মেম্বার সাহেবের বাড়িতে খুঁজতেছি মেম্বার সাহেবের বাড়ি খুঁজতেছেন কেন মসজিদে গিয়েছিলাম মসজিদ কমিটি বলল আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নাকি এলাকার মেম্বার সাহেবের বাড়িতে করা হয়েছে সেজন্য আপনি আমার লগে আছেন আমি আপনার মেম্বার বাড়ি নিয়ে যাইতেছি এই দিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হইব তাহলে চলুন তাহলে জালাইলা যে প্রেমের আগুন জ্বলতো দিলা না মনে আগুন মনে রইল নিভাই গেল না জালাইলা যে প্রেমের আগুন জ্বলতো দিলা না মনে আগুন মনে রইল নিভাই গেল না সে আগুনে পুরলাম আমি তুমি উইল এই আগুনের তাপু তুমি সইতে পারবা না সে আগুনে পুরলাম আমি তুমি সালামাইকুম আপনি বাড়িওয়ালা দুষ্টামি করছে নাকি হুজুর যদি দুষ্টামি করে থাকে কিছু মনে করেন না হুজুর আচ্ছা চলেন আমি আপনার রুম দেখাই দিচ্ছি উঠার চেষ্টা করলে তো শাস্তির মেয়াদ আরো বাড়াই দিব ভাই হুজুরের কথার মায়ের পেছে আপনার আব্বার কথাটা বের হয়ে গেছে ভাই এবারের মতো মাফ করে দেন না ভাই কথাটা তুই অন্য কারোর সামনে কইতি তোরে মাফ করে দিতাম কিন্তু কথাটা কইছ আমার লাইকের সামনে দেখলি না তোর ঠিক করে হাসা দিছে আমার আব্বা এমন কাজ করবারই পারে না তোর দেখার মধ্যে ভুল আছে ভাই হইতেই পারে ভুল ভাই আমি মনে ভুল দেখছি ভাই মাফ করে দেন না এবারের মতো ভাই মাসে কামড়াইতেছে ভাই উঠি এখন ভাই প্লিজ তুই আর হুজুরে মিললা আমার নায়িকার সামনে আমার মান সম্মান ইজ্জতের ট্যাগটা ফুস করে পামচার করে দিছ 
না না ভাই আমি এই কথা কই না আমার মুখ ফুসকায় বের হয়ে গেছে ভাই এবারে মতো মাফ করে দেন না হুজুরের কথার মাইপ আছে আমি বইলে ফেলছি ভাই সাকিব হ্যাঁ ভাই তুই যা ওই হুজুর ব্যাটার খোঁজ খবর ল হুজুর কথার মাইপ আছে আমার নায়িকার সামনে আমার অপমান করছে ওর একটা শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমার মাথা ঠান্ডা হইব না যা ঠিক আছে ভাই ওই তুই চা রিসোর্স কেন ডুব দে পানিতে ওই পানি নিয়ে ডুব দিবি ওইখানে উঠবস করবি আমি না বলা পর্যন্ত উঠবি না ডুব দে পানি নিচে থাকলে আমি শূন্য কেমনে ভাই তারপর কি হ্যাঁ ডুব দে তুই আগে ডুব দে मुखे जा सुनसी ना कि क्यों रात अंधकार मन खराब कर प्रेम लक्षण अरे ह फाइन <laughs> आसमान चाहिया देखो मैं घेरो भेला उदास एक पाखिर मत बेला रोना बंधु तुम देखते मन चाहे भलोबाइा हईल बुझी एम असहाय कथा ना कैया बंधु थकी कम तुम्हारे ना देखा बंधु बाची कम <laughs> नामा 
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামাজ আদায় করা দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম আমল তাই নামাজ দেরি করা ঠিক না ঠিক আছে ঠিক আছে হুজুর হুজুর আপনার এখন কথা জিগে কি কথা আপনি বিয়ে করছেন মানে মানে আপনি বুঝবেন না হুজুর আপনার অর্ধেক কথাপত্রে আমি বুঝি না কথা না কইয়া বন্ধু থাকি কেমনে তোমারে না দেখা বন্ধু বাঁচি কেমনে হায় রে কথা না কইয়া বন্ধু থাকি কেমনে তোমারে না দেখা বন্ধু বাঁচি কেমনে তারাবিনাছে <laughs> নায়িকার <laughs> আমার নায়িকার লইয়া খুব রঙ্গ করে হাইটে যাইতেছে হাটনের ব্যবস্থা করতেছে নামাজ পড়ার মতো ধৈর্য অধিকাংশ সময় সেরে নাই ধৈর্য নাই বলে তো চলবে না তারাবির নামাজ গুলো শূন্যতে মোয়াকাদা না পড়লে গুণাগার হতে হবে আর এলাকার যুব সমস্যা কোথায় আর যুব সমাজ হুজু বর্তমান সমাজে অধিকাংশ যুবকেই নষ্ট হয়ে গেছে এরা নামাজ তো পড়েই না আর রমজান নামাজ আসলে এরা রোজাও রাখে না রাস্তার মাঝখানে কাটাইলো কোথা থেকে হুজুর আমার মনে হয় কোন জানোয়ার পোলা পান রাস্তার মাঝখানে কাটা ফেলাইছে খবরদার মেম্বার সাহেব গালি দেবেন না আমাদের নবী বলেছেন একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাঁসি কি অর্থাৎ আল্লাহ তালার অবাধ্য আচরণ যারা রাস্তায় কাটা রাখছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক আমি হুজুর চলেন বাড়ি যাই চলেন হুজুর 
আপনি আমার নায়িকার লগে রাস্তা দিয়ে রঙ করে হাইটা গেছে বিষয়টা আমার ভালো লাগে না এখন পরে নাম ভোগ করে এখন দেখলে কেবল ল্যাংরা হুজুর ভাই হুজুর রে আজকে আমরা যে শিক্ষা দিছি হুজুর তো বাসায় বয়া বয়া খেজুর খাইবে টাকা মা তুই তো জিনিস রে जान घर शुए घुरघुरुरी क्षति कर प्रेम
এম্বার এটা দিয়ে মিলে গেছে তাহলে আপনার আর আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব রেখা লাভ কি প্রিয় দর্শক পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে আমরা আসছি ভিপি ঈদ স্পেশাল নাটক নিয়ে ধারাবাহিক নাটক ভিপি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্পেশাল দল আহো আহো দেখতে চোখ রাখুন ঈগল মিউজিক ওয়াচ ইউটিউব চ্যানেলে আরে আরে আমরা আছি তো এই যে মায়ার জন্য আছে রাতুল মাস্টার ইনিয়া বন্ধু তো ইয়া না শিবলি গুলি কর না আজকে কোনো গুলি হবে না শুধু আনন্দ হবে मेम्बर पक्ष तु गगन भाई रास्ते दूरे शासना সে মনে হয় সন্দেহ করে ফালাইছে যে তুই আর হুজুর এক বাড়িতে থাকলে তোর আর হুজুরের মাঝে প্রেম হয়ে যাইব আমি শিউর এই বইয়ে গগন বাই শেরমান সাবরে উল্টাপাল্টা বুঝ দিয়া হুজুরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে এখন আমার কি হইব তুই তো চিন্তা করছ কে গগন বাই হুজুরে হ্যাগ বাড়িতে নিয়ে গেছে কিন্তু তোর মন থেকে তো নিয়ে যায় নাই এরে কিন্তু তুই ঠিক কথাই কইছ হ এখন আমার ফিজিক্স এর নোট খাতাটা দে আমার বাড়ি গিয়ে ইফতারি বানাই তুই पक्ष लिया
আমি কি স্বপ্ন দেখলাম চেয়ারম্যানের পোল আবার সত্যি সত্যি হুজুরের মায়ের ফোনে নেই তো কি ভাবতেছি তুমি হুজুরের লোক আমার বিয়ে হওয়ার আগে আমার বিধবা করো না আমার হুজুরের খেয়াল দেখো আমি আর আপনাদের বাড়িতে থাকবো না আপনার মতো বেনামাজি বেরোজদার মানুষের সাথে থাকতে থাকতে যদি আমি এমন হয়ে যাই তাই আমি মেম্বার সাহেবের বাড়ি চলে যাচ্ছি কাল থেকে নামাজ পড়া শুরু করবো রোজা রাখা শুরু করবো হুজুর তারপরে আপনি যাইন না হুজুর তাহলে উজু করে আসেন আমরা দুজন একসাথে নামাজ পড়তে চাই হুজুর আমি তো আজকে রোজা রাখি না কাল থেকে রোজা রাখি তারপরে নামাজ পড়ি হুজুর রোজা রাখেনি তাতে কি হয়েছে রোজা এক ফরজ নামাজে মোট 17 ফরজ ও তা ঠিক আছে কিন্তু হুজুর এই যে আমি যে পোশাক পরে ছিল হুজুর এরে তো নামাজ হইবো না হুজুর তার থেকে আমি আজকে মার্কেটে যাই তারপর টুপি পাঞ্জাবি এসব কিনে কাল থেকে নামাজ পড়া শুরু করে দেব কাল আস্তে আস্তে যদি মরে যান আমি যা পঁচিশ বছর ধরে করতে পারিনি তা আপনি কয়েক ঘন্টা করে ফেলেছেন সত্য কথা বলে আমি বিপদে করতে পারি আয়সা 
আমরা দুটা মাইয়া মনে সুইয়া হুসুরের লিগা তো স্যারম্যান বাড়ির সামনে মন গুড়গুর করতেছি এটা যদি গ্রামের কেউ দেখে আমরা বদনাম হয়ে যাবো গা তুই এত পকর পকর করস কেন রে চুপ থাক জীবনটা লবণ ছাড়া তরকারির মতো পুরাই পাইনসা কি যা তা বলতেছেন আপনার কথার আগামাতে কিছুই বুঝতেছি না হুজুর আপনি আমার কথার আগামাতে কিছুই বুঝবেন না বাড়ি থেকে নামাজ পড়ে চলেন আমার আপনি কি বলেন আমার নাই কামার দিন বা चपा दीता না খায় রোজা রাখ মু কেমনে বেটা ইস রাখ আপনা মাস কেমনে কি এই সল বাড়ির দিকে যাই হুজুর তো খিদে লাগছে আর তো থাকতে পারতাছি না হুজুর ইফতারের আগেই মনে হয় মইরা যাবো আপনারা প্রথমবার রোজা রেখেছেন তো সেজন্য এত কষ্ট হচ্ছে হুজুর আমার মাথা একটা বুদ্ধি আইছে আমি কই কি সামনে একটা দোকান আছে দোকানতে আমরা সবাই মিলে কিছু খাইয়া লই কেউ দেখবো না দেখছেন হুজুর আমি কি ব্যাক করলো এ চলে এই কেউ না না দেখলো আল্লাহ দেখবো না তোর এই সামান্য কমন সেন্স টুকু লাগে আপনারা আরেকটু সময় ধৈর্য ধরেন আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন শুনেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম রায়ান কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র রোজাদার ব্যক্তিগণই ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন হুজুর আপনি সত্যি কথা কইতেছেন হুজুর আমরাও কি ওই দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো অবশ্যই যেতে পারবেন যদি রমজান মাসে রোজা সঠিক ভাবে পালন করেন হুজুর কথাটা হইল না আমাদের ভিতর খুব শান্তি লাগতেছে শান্তি লাগতেছে মানে ভীষণ শান্তি লাগতেছে শুধু তাই নয় আসরের ময়দানে আল্লাহ রোজাদার ব্যক্তিদের সাথে সবার আগে সাক্ষাৎ করবেন এবং রোজার প্রতিদান আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে দিবেন চলুন আমরা আগে বেম্বা শুনলাম আমাগের যে ওয়াক্ত নামাজ পড়া যে ইমাম সে নাকি কোন মাদ্রাসে চাকরি পাইছে ঈদের পর থেকে সে বলে আর আমাগো নামাজ পড়াবো না আমিও শুনলাম 
আমাদের তো এখনই নতুন ইমাম খোদার দরকার ওয়ালাইকুম আসসালাম মেম্বার তাহলে তো আমাকে নতুন ইমাম খুঁজতে হবে কালকে থেকে খোঁজা শুরু করি হ্যাঁ চেয়ারম্যান সাহেব তো চেয়ারম্যান সাহেব এই হুজুরা আমাদের গ্রামে আসার পর থেকে আমাদের গ্রামের যুব সমাজ সবাইরে ভালো করে ভালাইছে হ্যাঁ মেম্বার তুমি ঠিকই কইছো আমার ফালতু কুলাটা রে গুজাই শুনে আল্লাহর রাস্তায় নিয়ে আইছে আর মেম্বার একটা কথা শুনলাম আমার পোলা নাকি তোমার মেয়ারে পছন্দ করে হুম চেয়ারম্যান সাহেব এই কথা কিন্তু আমার কানও আসছে মেম্বার আমার পোলাও কিন্তু আগের মত নাই তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমার পোলার বউ করে আইসারে ঘর নিতে চাই চেয়ারম্যান সাহেব আমি কি কোনোদিন আপনার কোনো কথার উপরে আপত্তি করছি না তো আমি এখনই বাইতে যাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি মানুষের সাথে কথা বলবো ঠিক আছে চলো চলেন তুমি তোমার মেয়ের সাথে আলাপ করো मन मन निजे बुजुर्ग बो बोले मैना रिजेक्ट कर खानी मानुष चाल नहीं चुलो नहीं আমি আপনার আব্বার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেও সে না করব তাছাড়া আমার এক মুসলিম ভাই আপনাকে পছন্দ করে তার বাবা আপনার বাবার কাছে ইতিমধ্যে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তাই এই অবস্থায় আমি আপনার আব্বার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবো না রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন হুজুর লা ইমকিনু লিল কালিমাতে আন তাসিফা হুব্বি লাকা মানে মানে হুজুর আমি আপনারে এতটা ভালোবাসি আমি আপনারে বইলা বুঝাইতে পারবো না আমাকে माफ করবেন আমি ইসলামের নিয়মের বাইরে যে কিছু করতে পারবো না আসি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ মনে হয় হুজুরের বউ হয় আমার কপালে লেহে নাই রে আসসালাম আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই 
তোর সালাম আমি নিতে পারুম না সারা জীবনে তো পড়লি এখনো পড়তে সোস কয়টা আবেদন পাস লোক বুকে শুনছি আট হাজার টাকা পাস আমার পরিবারের কারো দিকে তুমি চোখ তুই লাগাবো না যদি চোখ তুই লা তাকাও তাহলে সেই চোখ আমি খুইলা নিব তোর কতবার বলছি আমি তোর ভালোবাসি পছন্দ করি নকিত যেটা চাই নকিত যেটা চিনে যা মজা লোনে এখনই লয়ে আলো সামনে সপ্তাহ থেকে নাকি রোজা তুমিও খুব সুন্দর হয়ে উঠছো লাইক দা বডি ফিগার তুচ্ছা ভাই মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ ভাই হ্যাপি বার্থডে রোজা রাখছস হ্যাঁ বাবু তোমার ভাগ্নি এখন সব রোজা রাখে জনাব আপনি যে পোশাক পরেছেন আপনার সাথে এই পোশাকে আমি বাজার যেতে পারবো এই ব্যাপার হুজুর আপনি পাঁচটা মিনিট দাঁড়ান কি রে হবিবা তুই আমার কাছে টাকা নাই টাকা দিবি না ওর থেকে কই রাখছস আমার কাছে টাকা নাই সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে ঘি কেমনে উঠাইতে হয় এটা কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানা আছে ভালোই ভালোই তুমি জমি লিখা দাও কেউ বিপদে না পড়লে নারীর প্রেমে মরছে তাই কোনা আর একটা কথা কোন একদম ডিপ চাইলে ছুঁড়ে পড়ে খুব সাবধান কাউকে জোর দিয়ে কিছু বলা যাবে না সবাইকে আল্লাহ এবং দিনের পথের আহ্বান জানাতে হবে সম্পত্তি ও নামাজ ধারাবাহিক নাটক একদিন পরপর দেখুন ইগল ড্রামা সিরিজে পবিত্র রমজান মাসে ইগল মিউজিকের সকল নাটক দেখুন দুপুর বারোটায় দেখতে চোখ রাখুন ইগল প্রিমিয়ার স্টেশন ইগল ড্রামা সিরিজ ইগল ওয়াচ ও ইগল ইসলামিক নাটক চ্যানেলে এখন চলে যেতেছেন ইটটা আমাগুলোকে কইরা দিলে পারতেন না ইটটা গিয়ে আমি এতিমখানা ভাইদের সাথে করব। আচ্ছা আসার সময় গগনটাকে দেখলাম না যে তার থেকে বিদায় না নিয়ে যেতে পারলে আমার খুব খারাপ লাগছে আসলে গগন ভাইয়ের সাথে সকালবেলা দেখা হয়েছিল গগন ভাই কইছে আপনার লেগে জানি কি গিফট আনতে গেল হ্যাঁ গগন গগন ভাই একই গিফট নিয়ে এলো আমার তো বিশ্বাস হইতেছে না হুজুর জোর করে সম্পত্তি লিখে নেওয়া যায় কিন্তু মানুষের মন না আমার নায়িকার মনের ভিতরে আপনি আমি নাই আপনি আমার আখিরাতের পথ দেখাইছেন তাই আমি আপনারে আমার দুনিয়া দিয়ে দিলাম নামাজ পরে রোজা করে ইসলামের পথে চলে পুজো তাই আমরা মসজিদ কমিটি সবাই চায় এখন থেকে আমাদের মসজিদের নামাজের দায়িত্বটা আপনি সামলান রাজি হয়ে যান হজুর আপনি চলে গেলে আমরা আবার বেরিয়ে যাব হুজুর 
তাইলে চলেন এইবারের ঈদ আপনি আপনার হবু শ্বশুর বাড়ি করবেন চলেন যান হজ যান বুঝলাম না ভাই আপনি আপনার তিন বছরের ভালোবাসা দিয়ে দিলেন দিলাম কারণ হুজুরের দেখানো ন্যায় নীতি আদর্শের পথ আমি অনেক ভালোবেসে ফেলেছি হুজুর আই লাভ ইউ 